Oi? Oi? Tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia aqui no nosso canal, eu sou a Cleide Diniz E hoje é um domingo, dia bom pra curtir E que tal curtir com um vestido curto, colorido, alegre, diferenciado? Meus amores, o projeto de hoje é esse vestido aqui na tela Que muita gente me pediu pra fazer, pra ensinar E a gente vai fazer ele, vai fazer ele Eu vou usar as mesmas cores, não por um detalhe bem simples Porque o preto não pega muito bem na câmera uhum, uhum. E também não vou usar o mesmo fio que foi usado Até porque eu não sei que fio foi esse esse vestido é da Schiller Crochet, ela é uma artesã de Uganda, que tem um canal aqui no YouTube. E eu vou tentar fazer algumas peças já como tradução, tá gente? Eu não vou copiar, vou traduzir para o português algumas peças dela. Até porque, até onde eu bem reparei, eu não reparei em qual que idioma que ela, que ela faz os vídeos. Eu só vi os vídeos e uma escrita aqui do canal foi quem me mandou. Mas são peças extremamente coloridas, alegres, diferentes e que eu tenho certeza que vão te agradar muito. Tá curtindo? Deixa aquele like, se inscreve, compartilha. E pra você que me falou que não tá recebendo as notificações do canal, clica no sininho e depois clica em todas. Eu acabei de verificar, chegamos aos 25.400 inscritos nesse canal. Muito obrigada de coração. Vocês são demais. Esse canal é feito sempre da melhor forma possível, trazendo o melhor conteúdo pra vocês. É feito o que vocês me pedem, o que vocês me dizem que gostam. E eu tô sempre buscando trazer o melhor conteúdo. Então, bora fazer crochê? Sim, bora. Esse vestido, gente, ele é feito a partir daquele square tri triangular, em carreiras alternadas de cores diferentes. É feito um triângulo para frente e outro para as costas. E em seguida, esse onde aqui na lateral, a gente vai trabalhar um grande zigue-zague até a altura da cintura. Cheguei na altura da cintura, a gente vai trabalhar um lado, depois vai trabalhar o outro. Em seguida, nós vamos trabalhar esse detalhe aqui, ó, do ombro da frente... Daqui ao ombro da frente. Depois de trabalhar as costas aqui, fazendo decote. Fechar em cima dos ombros. E para ajustar as costas aqui, ó. Só passar um fitilhozinho para ele ajustar na parte das costas. Eu vou fazer esse vestido, gente, com fio Clea 1000. Que é o fio que eu tenho em casa. Com quantidade maior. E também porque eu não tenho um fio tão grosso para fazer. O fio que é indicado para esse vestido, o fio da sua preferência. Mas para ter mais ou menos esse tamanho aqui, o fio Charme. Quantos novelos? Um novelo de cada cor. Ah, eu posso aumentar essas listas, as listas mais largas? Pode sim. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, salientar pra vocês, é que invistam em peças com tons de amarelo. Sabe por quê? O amarelo é uma das cores indicadas pelos psicólogos no tratamento das pessoas com depressão. Dizem que quem tem depressão enxerga tudo meio acinzentado. E o amarelo é uma das cores que anula o tom do cinza na nossa vida. Então... A gente sabe que tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que estão passando por situações complicadas, pessoas que por conta desse distanciamento social desenvolveram depressão, pessoas que ficaram apavoradas com tudo quanto está acontecendo e acabaram também desenvolvendo problemas psicológicos. Então vamos colorir, vamos fazer peças coloridas, peças alegres, peças que transmitam vida, que transmitam esperança para as pessoas? Vem com a gente, vai ser muito legal mesmo. Ó. E eu expliquei para vocês, quantidade de material... Um novelo de cada cor de fio charme. Pode ser fio brisa? Pode ser fio brisa. Posso usar fio bela? Pode usar fio bela. Posso usar fio fiore? Pode. Posso usar fio lari? Pode. Posso usar ane? Pode. Você pode usar o fio da sua preferência. Eu vou fazer com esse fio que eu tenho em casa, porque é o fio que eu acredito que vai dar, é o fio que eu tenho que vai dar a medida. Dá pra fazer, que eu tenho maior quantidade. Você vai reparar aqui que foram feitas poucas carreiras, ó. São três carreiras de cada cor, até chegar na altura da cintura. Depois foi trabalhado aqui a parte da frente, a parte das costas, a paradinha bonitinha. É o preto, o amarelo, o verde e o vermelho, que são cores bastante usadas na cultura da, da África e também das, de algumas regiões de Angola, de Uganda e também as regiões que a gente conhece como Havaí, Taiti, regiões mais diferenciadas. São cores muito típicas de algumas regiões do planeta. Cores de bandeiras também. Posso falar outras cores? Ah, é a sua preferência. Você é livre para fazer isso. Me diz que eu preciso. Quadril, busto, o tamanho do decote que eu quero nas costas, porque a gente pode fechar um pouquinho mais, ou deixar totalmente, ou deixar que tá aqui. A medida do comprimento total de cima do meu ombro até o comprimento final. Só isso, só isso. E uma coisinha que eu quero falar pra vocês. Gente, eu vou, eu andei pesquisando a respeito mais sobre a Schiller Crochet e vi o canal dela. Eu tô pensando em fazer algumas peças traduzidas dela, traduzir algumas peças dela. Eu não vi ainda os vídeos, a Lúcia foi quem me mandou o link para o canal dela, e me falou, olha, o canal dela, 
ela faz essas peças, essas peças e tal, mas eu não entendo o idioma dela. Eu salvei o canal dela, vi a foto das peças dela, eu posso tentar traduzir as peças. Se for francês, ainda consigo mais ou menos interpretar um pouquinho, que eu falo um pouquinho de francês. Entendo um pouquinho de francês, até que eu entendo, pelo menos a pessoa fala, não entendo. Se for inglês, a gente tenta seguir pela posição das mãos, a gente consegue fazer também, confia em Deus. Qualquer coisa, a gente tira o som e olha só a mão dela fazendo crochê e a gente acompanha. Boa ideia? Gostou, né? Gente, a ideia aqui não é copiar, a ideia é inspirar, traduzir. E quem quiser conferir o canal da Schiller, vai lá. Tem muita coisa legal, é só você digitar no YouTube. Schiller Crochê, igual tá aqui no manequim, ó, nas costas do manequim, que você vai encontrar. No Instagram também tem peças incríveis, tá? Eu sou muito fã do trabalho dela, não tô copiando, tô me inspirando, tô ensinando outras pessoas. Eu espero que vocês estejam curtindo. Esse mesmo vestido dá para fazer com variações maravilhosas. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Mais tarde, venho passo a passo aqui no canal e me encontro com vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!